स्वागत है आपका दस गुरु ढाली में आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स आप में इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है फाइनल गुड्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया है मेरे पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ देख लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आज हम बात करेंगे इन दोनों में अंतर क्या है बेसिक डिफरेंसेज है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है जैसा कि आपने इसके मीनिंग के में पढ़ा होगा मीनिंग से ही इस दोनों की डिफरेंसेज का पता चल जाता है चलिए आज हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स में आते हैं पूछे जाते हैं आप इसको अपने याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं तो पॉइंट नंबर वन इंटरमीडिएट गुड्स दिस गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाई दियर फाइनल यूजर्स मीन्स ये ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहते हैं और अभी तक फाइनल यूजर्स के लिए ये यूज नहीं होते हैं यानी कि यूजर्स इसका फाइनल रूप से यूज नहीं कर सकते ये अंडर कंस्ट्रक्शन होता है अंडर प्रोडक्शन होता है ये मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स नंबर वन दिस गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाई दियर फाइनल ये ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाते हैं और फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स नंबर टू दिस गुड्स मे बी यूज एज रॉ मेटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर मतलब ये ऐसे यूज होते हैं एज ए रॉ मटेरियल इसका यूज हो सकता है जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में दूसरे वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होते हैं लेकिन फाइनल गुड्स क्या होते हैं पॉइंट नंबर टू दिस गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ये किसी अकाउंटिंग ईयर में दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल इसका यूज नहीं होता है इसका यूज केवल और केवल फाइनल कंजम्पन में ही होता है नंबर थ्री इंटरमीडिएट गुड्स दिस गुड्स मे बी रिसोल्व बाई द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इंटरमीडिएट गुड्स को किसी फर्म द्वारा प्रॉफिट के लिए अकाउंटिंग ईयर में बेचा जा सकता है बट इन फाइनल गुड्स दिस गुड्स आर नॉट रिसोल्व बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर लेकिन फाइनल गुड्स को अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट के लिए दोबारा नहीं बेचा जा सकता क्यों क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल और केवल फाइनल यूज के लिए ही होता है पॉइंट नंबर फोर इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू इज एड टू बी एडेड टू दिस गुड्स इस गुड्स में इसकी वैल्यू में अभी भी एड होता है क्योंकि ये प्रॉपर जो है तैयार नहीं है अब इसको दोबारा इसकी वैल्यू में जोड़ा जाता है जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें इंटरमीडिएट गुड्स जैसे जैसे मिठाई बननी है और मिठाई के लिए आपको चाहे चीनी मिठाई को चीनी लेकिन चीनी केवल और केवल चीनी से मिठाई मिली उसके लिए आपको और भी दूसरी चीज़ चाहिए होता है तो सबको मिला के फिर प्रॉपर फाइनल गुड्स यानी कि चीनी तैयार होता है एंड फाइनल गुड्स क्या होता है फाइनल गुड्स मतलब वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दिस गुड्स इस गुड्स की वैल्यू में और कोई वृद्धि नहीं होती है ये फाइनल तौर पर इसकी जो प्राइस तैयार होती है इसकी जो वैल्यू होती है वही फाइनल होती है पॉइंट नंबर फाइव इंटरमीडिएट गुड्स एक्सपेंडर्स एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इस कार इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब इन गुड्स के जो इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट जो होता है इसको जो खर्चा होता है उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है या और फाइनल फाइनल गुड्स को कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इस कार फाइनल एक्सपेंडिचर इन इन गुड्स पर किया गया एक्सपेंडिचर को फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं पॉइंट नंबर सिक्स इंटरमीडिएट गुड्स These goods are not included in the estimation of national product or national income. इस goods का इस्तेमाल इनकी price को जो है final product या national income यानी कि national product या national income के calculation में इसको add नहीं किया जाता है जबकि final goods, these goods are included in the estimation of national product or national income. जबकि national income के calculation में final goods को ही add किया जाता है इसी का estimation होता है और इसी के through जो है national income के calculation किया जाता है तो ये रही आपकी बेसिक डिफरेंसेस जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप इसको अच्छे से पढ़ दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए थैंक यू